మాజీ మంత్రి కాపు శ్రీనివాసులపై ఇలాంటి దాడులు జరిగిన రాష్ట ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యతని అనంతపురం జిల్లా టీడీపీ యూత్ అధ్యక్షుడు మురళీ ఆక్రమ వ్యక్తం చేశారు మాజీ మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులపై ప్రభుత్వ విప్ రామచంద్రారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ రాయదుర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ నాయకులు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మురళి మాట్లాడుతూ రామచంద్రారెడ్డి ఎన్ని కేసులు పెట్టినా భయపడేది లేదని అన్నారు శ్రీనివాసులపై దాడి చేసినప్పుడు అడ్డుకున్నామని దానికి మీరు ఏమన్నా పర్వాలేదని తెగేసి చెప్పారు కాలువ శ్రీనివాసులు ఇరవై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో మచ్చలేని మంచి నాయకుడిగా ఎదిగారని తెలిపారు నిన్న కాపు రామచంద్రారెడ్డి గారు మన కాలు శ్రీనివాసుల గారి గురించి ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశారు యువకులు కాలు శ్రీనివాసుల గారు వెంట ఉన్నటువంటి యువకులు రౌడీలు గుండాలు పూనీకూరులు మరి సంఘ విద్రోహ శక్తులు అందరినీ వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి మన కాలు శ్రీనివాసులు గారి పైన కాపు రామచంద్రారెడ్డి గారు ఏవైతే ఆరోపణలు చేశారో వాటిని మేము పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఎంపీగా అయినటువంటి కాలు శ్రీనివాసులు గారి పైన ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల రాజకీయాల్లో ఉన్న పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉన్న మరి ఎంపీగా ఉన్న మరి చీఫ్ విప్గా ఉన్న మంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ ఒక్క చిన్న కేసు కూడా కాలు శ్రీనివాసుల పైన నమోదు కాలేదు అంటే ఆయన ఎంత నీతిగా నిజాయితీగా గొడవలకు కానీ కక్షలకు కానీ కార్పండాలకు కానీ దూరంగా ఉన్నాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలా మీ చరిత్ర ఏందో ఆయన చరిత్ర ఏందో ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన వెంట మేము తిరుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై అనే కేసు మా పైన నమోదు చేశారు అది గుండాయజం అయితే కాలు శ్రీనివాసులు కానీ మేము నిజంగా గుండాలే దేనికి భయపడము ప్రభుత్వం పైన ఎప్పటికీ పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం ప్రజల సమస్యల పైన గల గలం ఎత్తుతూనే ఉంటాం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు ఈ సందర్భంగా మరి ముఖ్యమంత్రి కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీరు ఎందుకు కాలు శ్రీనివాసులు గారికి భద్రత తగ్గించడం జరిగింది అంటే కావాలని దాడులు చేపించడం అనే ఉద్దేశం మనసులో ఉంచుకొని ఈ దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి కాలు శ్రీనివాసులకి వెంటనే మన భద్రత కల్పించండి పునరుద్ధరించండి మరి భవిష్యత్తులో ఏదైనా జరగరాని సంఘటన జరిగితే ఈ ప్రభుత్వం అనేది పూర్తి బాధ్యత అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ ఇవ్వండి మీకు నచ్చిన వారికి షేర్ చేయండి